ജില്ലാ വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഡിസൈൻഡ് വിത്ത് ടച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് ജമനൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ജ്വലേഴ്സ് നമസ്കാരം ജില്ലാ വാർത്തകൾ കേൾവിയും സംസാരവും ഇല്ലെങ്കിലും കാര്യശേഷിയിൽ ഭദ്രരെ വെല്ലാൻ കഴിയില്ലെന്ന യാഥാർത്ഥ്യം അധികൃതർ മനസ്സിലാക്കാതെ ഈ വിഭാഗത്തെ പൂർണമായും അവഗണിക്കുകയാണ് പ്രഖ്യാപിച്ച മൂന്ന് ശതമാനം ജോലി സംവരണം പോലും ഇവർക്ക് സർക്കാർ നൽകുന്നില്ല ഇതിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭത്തിന് ഒരുങ്ങുകയാണ് ഈ സഹോദരങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് കാണാം പ്രധാന വാർത്തകൾക്ക് ശേഷം കേരളത്തിന്റെ വികസന മുരടുപ്പിന് കാരണം മാറി മാറി ഭരിച്ച ഇരു മുന്നണികളുമാണെന്ന് ബി ജെ പി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് പി രഘുനാഥ് പൌരന്മാരുടെ കടമയാണ് പരിസ്ഥിതിയെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നതെന്ന് മന്ത്രി എം കെ മുനീർ ശുചിത്വ മിഷന്റെ ശുചിത്വ ക്യാമ്പയിന് തുടക്കം ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി കോർപ്പറേഷൻ കമ്മിറ്റി പ്രകടന പത്രികയിലേക്ക് പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്നും നിർദ്ദേശങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചു വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് പൌരന്മാരുടെ കടമയാണ് പരിസ്ഥിതിയെ സംരക്ഷിക്കുകയെന്നത് ഭരണഘടന അനുശാസിക്കും വിധം പരിസ്ഥിതിയെ സംരക്ഷിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാവണമെന്ന് മന്ത്രി എം കെ മുനീർ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണം ശുചിത്വ മിഷൻ നടപ്പാക്കുന്ന ശുചിത്വ ക്യാമ്പയിൻ ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ നൂറ്റൻപതാം ജന്മവാർഷിക ദിനമായ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഒക്ടോബർ രണ്ടോടുകൂടി ഭാരതത്തെ മാലിന്യമുക്തമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുവരികയാണ് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഇക്കൊല്ലത്തെ ശുചിത്വ ക്യാമ്പയിൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുതൽ ഒക്ടോബർ പതിനൊന്ന് വരെ നടത്തുവാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ശുചിത്വ മിഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടക്കുന്ന ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം നളന്ത ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് മന്ത്രി ഡോ എം കെ മുനീർ നിർവഹിച്ചു മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെപ്പറ്റി അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു പൌരന്മാരുടെ കടമയാണ് പരിസ്ഥിതിയെ സംരക്ഷിക്കുകയെന്നത് ഭരണഘടന അനുശാസിക്കുന്ന വിധം പരിസ്ഥിതിയെ സംരക്ഷിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകണമെന്നും മന്ത്രി ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒരു പൗരൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമ്മുടെ കടമയാണ് പരിസ്ഥിതിയെ സംരക്ഷിക്കുക ആ കടമ നമ്മൾ നിർവഹിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളെല്ലാം ഭരണഘടനയെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് സംസാരിക്കാം പക്ഷേ ഭരണഘടന അനുശാസിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നുണ്ടോ എങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളെ പരിസ്ഥിതി സൂക്ഷിക്കുക നമ്മൾ സ്വന്തം വൃത്തിയുള്ളവരാണ് ചടങ്ങിൽ എം പി എം കെ രാഘവൻ അധ്യക്ഷം വഹിച്ചു സബ് ജഡ്ജി ആർ എൽ ബൈജു മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി സ്വച്ഛ് ഭാരത് മിഷൻ കിസ് മത്സരത്തിലെ വിജയികൾക്ക് സമ്മാനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു നാഷണൽ ഗെയിംസ് ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോകോൾ വിജയികളായ കോഴിക്കോട് ജില്ലാ ശുചിത്വ മിഷന്റെ വോളന്റിയർമാർക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തു ശുചിത്വ മിഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് കോർഡിനേറ്റർമാരായ കെ പി രാധാകൃഷ്ണൻ ബൈജു ജോസ് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ കൃപ വാര്യർ എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു കേരളത്തിന്റെ വികസന മുരടുപ്പിന്റെ കാരണം മാറി മാറി ഭരിച്ച ഇരു മുന്നണികളുമാണെന്ന് ബി ജെ പി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് പി രഘുനാഥ് അഴിമതിക്കെതിരെ ഭാരതീയ ജനതാ യുവമോർച്ച സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സൈക്കിൾ പ്രചരണ ജാഥ കൊയിലാണ്ടിയിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം അഴിമതിക്കും നിയമന നിരോധനത്തിനും പ്രീണന രാഷ്ട്രീയത്തിനുമെതിരെ യുവമോർച്ച ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ പ്രേംചന്ദ് നയിക്കുന്ന സൈക്കിൾ പ്രചരണ ജാഥയ്ക്കാണ് തുടക്കമായത് കൊയിലാണ്ടിയിൽ ബി ജെ പി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് പി രഘുനാഥ് പാർട്ടി പതാക കൈമാറിക്കൊണ്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരളത്തിന്റെ വികസന മുരടുപ്പിന്റെ കാരണം മാറി മാറി ഭരിച്ച ഇരു മുന്നണികളാണെന്നും അഴിമതി മൂടിവെക്കുവാൻ ഇരു കൂട്ടരും സഹകരണാടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും പി രഘുനാഥ് കുറ്റപ്പെടുത്തി സൈക്കിൾ റാലി ജില്ലയിലുടനീളം നഗര ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ സഞ്ചരിച്ച് ഇരുപത്തിയേഴാം തീയതി വൈകിട്ട് ആറുമണിക്ക് കോഴിക്കോട് കിർസം കോറിലെ സമാപിക്കും പ്രചരണ ജാഥ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കറ്റ് കെ പി പ്രകാശ് ബാബു യുവമോർച്ച ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ബി ദിബിൻ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ പ്രേംജിത്ത് ബി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി വി സംസ്ഥാന നിർവാഹക സമിതി അംഗം പത്മനാഭൻ എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു 
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ പ്രഖ്യാപിച്ച തീയതി സർക്കാർ അംഗീകരിക്കുമെന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും മന്ത്രി എം കെ മുനീർ യു ഡി എഫ് ജില്ലാ ചെയർമാൻ സ്ഥാനം ജെ ഡി യുവിന് കൊടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജില്ലയുടെ വികാരം സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തെ അറിയിക്കുമെന്നും അവർ ഉചിതമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്നും മന്ത്രി മുനീർ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു നമ്മള് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ കൂടെ നിൽക്കുകയാണ് മാത്രമല്ല ഗവൺമെന്റും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനും ഒരുമിച്ചാണ് കോടതിയിൽ സത്യവാങ്ങ് മൂലം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഗവൺമെന്റ് ആ കാര്യത്തിൽ ഈ ഡേറ്റ് മാറുന്ന കാര്യത്തിൽ ഇനി ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ എന്ത് തീരുമാനിക്കുന്നു അതിന്റെ കൂടെ അത് വേഗത്തിലാക്കി കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പിന്തുണയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ഏകദേശം പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഈ മുപ്പതോടു കൂടി എല്ലാം അതാണ് ആ തീയതി ആ തീയതിയോടു കൂടി നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും സംവരണ വാർഡുകൾ അടക്കം തീരുമാനിച്ച് നമ്മൾ കൊടുക്കും ദളിത് ചെയർമാൻ സ്ഥാനം അല്ല ജില്ലയുടെ വികാരം നമ്മൾ പിന്നെ നേതൃത്വത്തെ അറിയിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് അന്തിമമായി തീരുമാനിക്കേണ്ടത് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയാണ് യു ഡി എഫ് ആണ് അപ്പോൾ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ഇത് സംബന്ധിച്ച് പിന്നെ ജില്ലയുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തി ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സഹകരണമാണ് കോഴിക്കോട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന്റെ പുരോഗതിക്ക് കാരണമെന്ന് എം കെ രാഘവൻ എം പി ദക്ഷിണ റെയിൽവേയുടെ ആദ്യ റിസർവേഷൻ സംരംഭമായ വൈ ടി എസ് കെയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ലിങ്ക് റോഡിൽ പ്രപഞ്ചം ട്രാവൽസിലാണ് റിസർവേഷൻ കൌണ്ടർ പ്രവർത്തിക്കുക തൽക്കാലടക്കമുള്ള റെയിൽവേ ടിക്കറ്റുകൾ ബുക്ക് ചെയ്യാനും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനും സൌകര്യമൊരുക്കി യാത്രാ ടിക്കറ്റ് സുവിധാ കേന്ദ്ര റെയിൽവേ ലിങ്ക് റോഡിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു കേരളത്തിലെ ആദ്യ വൈ എസ് ടി കെ റിസർവേഷൻ കേന്ദ്രമാണ് സൊമരീസൻ ബിൽഡിംഗിലെ രണ്ടാം നിലയിൽ പ്രപഞ്ചം ട്രാവൽസിൽ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് എം കെ രാഘവൻ എം പി വൈ ടി എസ് കെ റിസർവേഷൻ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങളും മനോഭാവവുമാണ് കോഴിക്കോട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന്റെ പുരോഗതിക്ക് കാരണമെന്ന് എം പി പറഞ്ഞു ഇവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ജനങ്ങളുടെ പൂർണ്ണ പിന്തുണയുണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു പാലക്കാട് ഡിവിഷൻ ഡി ആർ എം ആനന്ദ് പ്രകാശ് പാലക്കാട് ഡിവിഷൻ സീനിയർ ഡി സി എം പി എ ധനഞ്ജയൻ സി എം പി സംസ്ഥാന അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി സി എൻ വിജയകൃഷ്ണൻ അഡ്വക്കറ്റ് ദിനേശൻ എം കെ കൌൺസിലർ എം ടി പത്മ പി എം എ സലാം എൻ സി അബൂബക്കർ പി കെ കൃഷ്ണുണി രാജ രാജഗോപാൽ പ്രമോദ് ഇബ്രാഹിം ചീനിക്കര വിനോദ് കുമാർ കോട്ടാകളത്തിൽ പി ഹരീഷ് നിവേദിത എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു നാല് കൌണ്ടറുകളാണ് കേന്ദ്രത്തിലുള്ളത് അന്വേഷണങ്ങൾക്കായി പ്രത്യേക കൌണ്ടറും ജീവനക്കാരനും ഉണ്ടായിരിക്കും റെയിൽവേ സമയ മുതലായ വിവരങ്ങളും പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ബുക്ക് ചെയ്യാനെത്തുന്നവർക്ക് എഴുതാനുള്ള സൌകര്യങ്ങളോടുകൂടി ഇരിപ്പിടങ്ങൾ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് യാത്രക്കാർക്ക് കൂടുതൽ സൌകര്യപ്രദമായി ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യമാണ് വൈ ടി എസ് കെയിലൂടെ ദക്ഷിണ റെയിൽവേ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത് റിസർവേഷൻ ഇല്ലാത്ത ടിക്കറ്റുകൾ ലഭ്യമാക്കുന്ന ജൻസാധാരൺ ടിക്കറ്റ് ബുക്കിംഗ് സേവക് വിജയകരമായി അഞ്ചു വർഷം പൂർത്തിയായവർക്കാണ് വൈ ടി എസ് കെ അനുവദിച്ചത് ആറു വർഷമായി പ്രപഞ്ചം ട്രാവൽസ് സാമരീസ് ബിൽഡിംഗിൽ ജെ ടി ബി എസ് നടത്തി വരുന്നുണ്ട് ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടിക്കറ്റുകൾ വിൽക്കുന്ന ജെ ടി ബി എസ് ആണ് കോഴിക്കോട്ടെതെന്ന് പ്രപഞ്ചൻ ട്രാവൽസ് ഉടമ കോട്ടാങ്ങളത്തിൽ വിനോദ് കുമാർ പറഞ്ഞു തിങ്കൾ മുതൽ ശനി വരെ രാവിലെ എട്ട് മുപ്പത് മുതൽ രാത്രി പത്ത് വരെയും ഞായറാഴ്ചകളിൽ എട്ട് വരെയും റിസർവേഷൻ കേന്ദ്രം പ്രവർത്തിക്കും സ്ലീപ്പർ സെക്കൻഡ് സിറ്റിംഗ് ബുക്കിംഗ് ഒരാൾക്ക് മുപ്പത് രൂപ സർവീസ് ചാർജ് ഈടാക്കും മറ്റ് ക്ലാസുകൾക്ക് നാൽപ്പത് രൂപയാണ് സർവീസ് ചാർജ് എ സി തൽക്കാൽ ടിക്കറ്റുകൾ രാവിലെ പത്ത് മുപ്പത് മുതലും നോൺ എ സി പതിനൊന്ന് മുപ്പത് മുതലും ബുക്ക് ചെയ്യാം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ബുക്ക് ചെയ്ത ടിക്കറ്റും ഇവിടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഒരു രൂപയധികം നൽകി പ്ലാറ്റ്ഫോം ടിക്കറ്റും റിസർവേഷൻ ഇല്ലാത്ത ടിക്കറ്റുകളും ഇവിടെ നിന്നും ലഭിക്കും വിരണ്ടോടി പുഴയിൽ ചാടിയ ആനയെ രക്ഷപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൈകിട്ടാണ് ബാലുശ്ശേരി ധനഞ്ജയൻ എന്ന ആന കൊയിലാണ്ടി രാമം പുഴയിൽ ഇറങ്ങിയത് വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ പത്തോടെ പുഴയുടെ കരയിടിച്ചാണ് ആനയെ രക്ഷിച്ചത് വിരണ്ടോടി പുഴയിൽ ചാടിയ ആനയെ നാട്ടുകാർ കരയ്ക്കെത്തിച്ചു ഉള്ളേരി രാമൻപുഴയിലെ കുനിയിൽ താഴെ ഭാഗത്താണ് ആന ചാടിയത് വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ട് നാലുമണിയോടെയാണ് സംഭവം മണിക്കൂറുകളോളം പരിഭ്രാന്തി പരത്തി പുഴയിലൂടെ കി
മോക്ക് ചെമ്മണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ജ്വല്ലേഴ്സിലുള്ള ഉറപ്പ് എനിക്ക് ചെറുക്കന്റെ കാര്യത്തിലുണ്ട് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കൂടെ ഉണ്ടാവും ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പണിക്കൂലി ചെമ്മണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ജ്വല്ലേഴ്സ് മലബാർ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സിൽ ജെംസ്റ്റോൺ ജ്വല്ലറി ഫെസ്റ്റിവൽ അമൂല്യ രത്നങ്ങളും അൺകട്ട് ഡയമണ്ടുകളും കോർത്തിണക്കിയ ഓണപ്പൂക്കൾ പോലെ മനോഹരമായ ആഭരണങ്ങൾ അണിയൂ ഓണത്തിന്റെ വർണ്ണപ്പൊലിമ മലബാർ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് സെലിബ്രേറ്റ് ബ്യൂട്ടി ഓഫ് ലൈഫ് വാർത്തകൾ തുടരുന്നു മട്ടുപ്പാവ് കൃഷി കേരളമാകെ വ്യാപിപ്പിക്കുമെന്നും പൊതുവിപണിയിൽ വിൽപ്പന നടത്താനുള്ള പച്ചക്കറി പദ്ധതിയിലൂടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതായും മന്ത്രി എം കെ മുനിർ വിഷരഹിത പച്ചക്കറി ആരോഗ്യമുള്ള ജനത എന്ന സന്ദേശവുമായി കുടുംബശ്രീ മട്ടുപ്പാവ് കൃഷിയുടെയും ഗ്രീൻ ടെക്നീഷ്യൻ ഗ്രൂപ്പിന്റെയും ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം വിഷരഹിത പച്ചക്കറി ആരോഗ്യമുള്ള ജനത എന്ന സന്ദേശവുമായി കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷൻ കാർഷിക മേഖലയിൽ പുതിയൊരു മുന്നേറ്റത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ് ജൈവ കൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക ജൈവ കാർഷിക മേഖലയിൽ സാങ്കേതിക സഹായങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുക എന്നീ ലക്ഷ്യങ്ങളോടെ മഹിളാ കിസാൻ സശാക്തീകരൺ പരിയോജനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ജില്ലാ മിഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ജൈവ ജ്യോതി പദ്ധതിക്ക് രൂപം നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി മട്ടുപ്പാവ് കൃഷി ഗ്രോ ബാഗ് നിർമ്മാണം ഗ്രോ ബാഗ് റീഫില്ലിംഗ് ജൈവവള കീടനാശിനി നിർമ്മാണം എന്നിവയിൽ വിദഗ്ദ്ധ പരിശീലനം ലഭ്യമാക്കിയ ഗ്രീൻ ടെക്നീഷ്യന്മാരെ ജില്ലാ മിഷൻ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഗ്രീൻ ടെക്നീഷ്യൻ ഗ്രൂപ്പിന്റെയും മട്ടുപ്പാവ് കൃഷിയുടെയും ഉദ്ഘാടനം തൊണ്ടയാട് സീക്കൺ ക്രൈസ്റ്റ്വുഡ് അപ്പാർട്ട്മെന്റിലാണ് നടന്നത് പഞ്ചായത്ത് സാമൂഹ്യ നീതി വകുപ്പ് മന്ത്രി ഡോക്ടർ എം കെ മുനീർ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു മട്ടുപ്പാവ് കൃഷി കേരളമാകെ വ്യാപിപ്പിക്കുമെന്നും പൊതുവിപണിയിൽ വിൽപ്പന നടത്താനുള്ള പച്ചക്കറികൾ പദ്ധതിയിലൂടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു ആ ഗ്രീൻ ടെക്നീഷ്യൻസ് എവിടെ കൃഷി ആവശ്യമുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ ഓടിയെത്തി അവർക്ക് എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള സഹായവും ഗ്രോ ബാഗ് വേണമെങ്കിൽ ഗ്രോ ബാഗ് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അതുപോലെ തന്നെ ജൈവമായിട്ടുള്ള കീടനാശിനികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അങ്ങനെ മറ്റുള്ള എല്ലാ വിപത്തിൽ നിന്നും മോചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ല പച്ചക്കറികൾ കിട്ടാൻ ഇവരുടെ സഹായമുണ്ടാകും മേയർ പ്രൊഫസർ എ കെ പ്രേമചം ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷയായിരുന്നു കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷൻ കോർഡിനേറ്റർ ടി പി മുഹമ്മദ് ബഷീർ പദ്ധതി വിശദീകരണം നടത്തി കോർപ്പറേഷൻ ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ എം രാധാകൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ കുടുംബശ്രീ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അംഗം എസ് പി കുഞ്ഞമ്മദ് കുടുംബശ്രീ ഗവേണിംഗ് ബോർഡ് അംഗം ജിജാ ദാസ് പ്രോഗ്രാം മാനേജർ രാഹുൽ കെ നായർ ഹോർട്ടികൾച്ചർ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ടി ഗീത സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺമാരായ ബീന കെ പി പി ഷീജ പ്രമീള ദേവദാസ് അഗ്രികൾച്ചർ അസിസ്റ്റന്റ് സുബ്രഹ്മണ്യൻ പി കെ സുരേന്ദ്രൻ പി മമ്മദ് കോയ മുഹമ്മദ് ഹനീഫ കെ ലത്തീഫ് കെ സമീർ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു പി എസ് സി നിയമനം ഭദ്രർക്ക് നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് ബലബാർ ഭദ്ര അസോസിയേഷൻ സ്വകാര്യ പൊതുമേഖലാ കോർപ്പറേറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ തൊഴിൽ സംവരണത്തിലും ഭദ്രരെ അവഗണിക്കുകയാണെന്ന് അസോസിയേഷൻ ആരോപിച്ചു അന്താരാഷ്ട്ര ഭദ്ര ദിനാഘോഷ പരിപാടികൾ വിവരിക്കുകയാണ് സംഘടനാ നേതൃത്വം ഭദ്രയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞത് ലോക ബദിര ഫെഡറേഷന്റെയും അഖിലേന്ത്യ ബദിര ഫെഡറേഷന്റെയും ആഹ്വാനം അനുസരിച്ച് മലബാർ ബദിര അസോസിയേഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ബദിര ദിനാഘോഷം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയേഴ് നായർ ഒക്ടോബർ നാല് നായർ എന്നീ ദിവസങ്ങളിൽ രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് കോഴിക്കോട് നടന്ത ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ചാണ് അന്താരാഷ്ട്ര ബദിര ദിനാഘോഷങ്ങൾ ആചരിക്കുകയെന്ന് സംഘടകർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച മൂന്ന് ശതമാനം ജോലി സംവരണത്തിൽ ബദിരർക്ക് വികലാംഗ സംരക്ഷണ നിയമപ്രകാരം ലഭിക്കേണ്ട തസ്തികയിൽ ഇതുവരെയും യാതൊരു തീരുമാനവും ഉണ്ടാകുന്നില്ലെന്ന് ഇവർ ആരോപിച്ചു പി എസ് സിയുടെ എൽ ഡി റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ബദിരർക്ക് രണ്ടു വർഷം പിന്നിട്ടിട്ടും നിയമന നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു കാണുന്നില്ല കൂടാതെ എൽ ജി എസ് റിസൾട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടും കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ നിന്നും ആരെയും പരിഗണിച്ചിട്ടില്ല ഈ വസ്തുത ബന്ധപ്പെട്ടവർ മനസ്സിലാക്കി മുഴുവൻ ബദിരർക്കും നിയമനം ലഭിക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് മലബാർ ബദിര അസോസിയേഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു സ്വകാര്യ പൊതുമേഖലാ കോർപ്പറേറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കുള്ള തൊഴിൽ സംവരണത്തിൽ ബദിരെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുവാൻ ഇതുവരെയും മാനേജ്മെന്റുകൾ കനിയുന്നില്ല കേൾവ
ബൈപ്പാസിൽ വാട്ടർ അതോറിറ്റി അറ്റകുറ്റപ്പണിക്കായി കുഴിയെടുത്തത് നികത്താത്തത് ബുദ്ധിമുട്ട് സൃഷ്ടിക്കുന്നു മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും നടപടി ഉണ്ടാവാത്തതിനെ തുടർന്ന് ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തി വകുപ്പുകൾ തമ്മിൽ ഏകോപനമില്ലാത്തതാണ് പ്രശ്നം മഷളാക്കിയതെന്ന് ഡിവൈഎഫ്ഐ ആരോപിച്ചു മീൻചിന്ത ബൈപ്പാസിൽ മാങ്കാവ് വളയനാട് ജംഗ്ഷന് സമീപം രണ്ട് മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് വാട്ടർ അതോറിറ്റി അറ്റകുറ്റപ്പണിക്കായി കുഴിയെടുത്തത് മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചത് ഗതാഗത തടസ്സത്തിന് കാരണമായിരുന്നു ഇവിടെ ഒരു ഭാഗത്തു കൂടി മാത്രമാണ് ഗതാഗത സൌകര്യം ഒരുക്കിയത് അറ്റകുറ്റപ്പണി പൂർത്തിയാക്കി ഗതാഗതം സാധാരണ നിലയിലാക്കാൻ ഇതുവരെ അധികാരികൾക്കായിട്ടില്ല തങ്ങളല്ല അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞ് വാട്ടർ അതോറിറ്റിയും പിഡബ്ല്യുഡിയും പരസ്പരം പഴിചാരുകയാണ് ഇതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് ഡിവൈഎഫ്ഐ വളയനാട് മേഖലാ കമ്മിറ്റി റോഡിൽ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചത് അറ്റകുറ്റപ്പണി ആരംഭിച്ചത് മുതൽ റോഡിന്റെ തകർച്ച പൂർണ്ണമാണ് പ്രതിഷേധ സമരത്തിന് എൽ രമേഷ് വി സജീഷ് പി ഷബിൻ ആർ പ്രശോഭ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി കോർപ്പറേഷൻ കമ്മിറ്റി പ്രകടന പത്രികയിലേക്ക് പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്നും നിർദ്ദേശങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചു കോർപ്പറേഷനിലാണ് പ്രധാനമായും ഇത് സംബന്ധിച്ച ബോക്സുകൾ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പ്രമുഖർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ എൽ ഡി എഫ് പ്രകടന പത്രിക തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്ന് നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് എൽ ഡി എഫ് കോർപ്പറേഷൻ കമ്മിറ്റി കർമ്മ പരിപാടി തയ്യാറാക്കി സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുതൽ നഗരത്തിലെ പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി സ്ഥലങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി ബോക്സുകൾ സ്ഥാപിച്ചു രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും പ്രമുഖ വ്യക്തികളും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിപാടികൾ സംബന്ധിക്കുന്നുണ്ട് മെട്രോ നഗരമായി വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കോഴിക്കോടിന്റെ സമഗ്ര വികസനം ലക്ഷ്യമാക്കുന്ന പ്രകടന പത്രിക തയ്യാറാക്കുന്നതിന് സഹായകമാകുന്ന വിലപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകി സഹകരിക്കണമെന്ന് നഗരജനതയോട് എൽ ഡി എഫ് കോർപ്പറേഷൻ കമ്മിറ്റി അഭ്യർത്ഥിച്ചു എം കെ എം കുട്ടി കാനങ്ങോട്ട് ഹരിദാസൻ സി പി മുസാഫിർ അഹമ്മദ് പി ടി ആസാദ് കെ പി അബൂബക്കർ കബീർ സലാല ടി വി ബാലൻ പി കെ നാസർ കുഞ്ഞാമുക്കോയ എന്നിവർ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിലെ പരിപാടികളിൽ സംബന്ധിച്ചു ഡൽഹിയിൽ ഇന്ന് ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടി പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വീകാര്യമായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും അവരുടെ പ്രകടന പത്രികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജനങ്ങളിൽ നിന്നും അവരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ വാങ്ങുക എന്നുള്ളത് എൽ ഡി എഫ് ഇന്ന് ഒരു നയമായി തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് കോഴിക്കോട് സൌത്ത് നിയോജക മണ്ഡലത്തിന്റെ ഭാഗമായ കിഡ്സം കോർണർ പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പാളയം ബസ് സ്റ്റാൻഡ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ചിന്ത കോർണർ കുറ്റിച്ചിറ മാങ്കാവ് കല്ലായ് മീഞ്ചന്ത പന്നിയങ്ങര പയ്യാനക്കൽ എന്നീ കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് ബോക്സുകൾ സ്ഥാപിച്ചത് മുൻ രാഷ്ട്രപതി എ പി ജെ അബ്ദുൾ കലാം സ്കൂൾ സന്ദർശിച്ചതിന്റെ ഓർമ്മ പുതുക്കാനായി മലാപ്പറമ്പ് വേദവ്യാസ വിദ്യാലയത്തിൽ കലാ മെമ്മോറിയൽ ക്യൂസ് മത്സരം നടത്തി ഭാരതീയ സംസ്കാരവും പാരമ്പര്യവും എന്ന വിഷയത്തിൽ നടന്ന മത്സരം റിട്ടയർഡ് ഡി ഒ എം മാധവൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മലാപ്പറമ്പ് വേദവ്യാസ വിദ്യാലയം സിൽവർ ജൂബിലി ആഘോഷിക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി മുൻ രാഷ്ട്രപതി എ പി ജെ അബ്ദുൾ കലാം സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് സ്കൂൾ സന്ദർശിച്ചതിന്റെ ഓർമ്മ പുതുക്കി ലൂമിനസ് പാർക്ക് എന്ന പേരിൽ കലാം മെമ്മോറിയൽ കിസ് സംഘടിപ്പിച്ചു ഭാരതീയ സംസ്കാരവും പാരമ്പര്യവും എന്നതായിരുന്നു കിസ് മത്സരത്തിന്റെ വിഷയം ഒരു വിദ്യാലയത്തിൽ നിന്നും രണ്ടു പേരടങ്ങുന്ന അഞ്ച് ടീമുകൾക്കാണ് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള സൌകര്യം ഒരുക്കിയത് കേരളത്തിലെ അറിയപ്പെടുന്ന കിസിംഗ് സൊസൈറ്റിയായ കിസ് കേരള നയിക്കുന്ന കിസിന്റെ അവസാന റൌണ്ട് കോഴിക്കോട് ജില്ലാ കളക്ടർ എൻ പ്രശാന്ത് നയിച്ചു വിജയികൾക്ക് മുപ്പത്തിയാറായിരം രൂപയുടെ കാഷ് അവാർഡും കലാം മെമ്മോറിയൽ ട്രോഫിയും കലക്ടർ സമ്മാനിച്ചു വിദ്യാലയത്തിലെ മാധവ്ജി സ്മാരക ഓഡിറ്റോറിയത്തിലാണ് മത്സരങ്ങൾ നടന്നത് വിദ്യാലയ സമിതി അധ്യക്ഷൻ റിട്ടയർഡ് ഡി ഒ എം മാധവൻ മാസ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വിവിധ ജില്ലകളിലെ അറുപത് വിദ്യാലയങ്ങളിൽ നിന്നായി നൂറ്റൻപതിൽ പരം ടീമുകളാണ് പങ്കെടുത്തത് എനിക്ക് കല്യാണത്തിന് കല്യാണത്തിന് ഗോൾഡ് ചെമ്മനൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ജ്വലേഴ്സ് എന്ന മതി അവിടേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ പോണേ മോക്ക് ചെമ്മനൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ജ്വലേഴ്സിലുള്ള ഉറപ്പ് എനിക്ക് ചെറുക്കന്റെ കാര്യത്തിലുണ്ട് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കൂടെ ഉണ്ടാവും സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പണിക്കൂലി ചെമ്മനൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ജ്വലേഴ്സ് മലബാർ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സിൽ ജെംസ് ടൗ
കമ്മ്യൂണിസം കാലഹരണപ്പെട്ട പ്രത്യേക ശാസ്ത്രമാണെന്ന് ഹിന്ദു ഐക്യവേദി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി കുമ്മനം രാജശേഖരൻ കോഴിക്കോട് മുതലക്കുളത്ത് ഹിന്ദു ഐക്യവേദി സംഘടിപ്പിച്ച കാലവർത്തിയായ ഗുരുദേവ ദർശനവും കാലഹരണപ്പെട്ട കമ്മ്യൂണിസവും എന്ന വിഷയത്തിൽ പൊതുയോഗത്തിൽ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കാലഹരണപ്പെട്ട പ്രത്യയശാസ്ത്രവുമായി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ ലക്ഷ്യമില്ലാതെ പോവുകയാണെന്ന് ഹിന്ദു ഐക്യവേദി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി കുമ്മനം രാജശേഖരൻ പറഞ്ഞു കാലാതിവർത്തിയായ ഗുരുദേവ ദർശനവും കാലഹരണപ്പെട്ട കമ്മ്യൂണിസവും എന്ന വിഷയത്തിൽ ഹിന്ദു ഐക്യവേദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മുതലക്കുളത്ത് സംഘടിപ്പിച്ച പൊതുയോഗത്തിൽ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഓരോ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനും ഉണ്ടാകുന്ന അന്തർ സംഘർഷമാണ് ഇന്ന് വലിയൊരു പൊട്ടിത്തെറിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് ഓരോ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനും ഒരു വലിയ അന്തർ സംഘർഷത്തിലാണ് ഒരു വലിയ ഏറ്റുമുട്ടലിലാണ് അയാളുടെ മനസ്സിൽ ഹൃദയത്തിൽ നിരവധി ആളുകളുടെ ഒരു കൂട്ടമാണ് തമ്മിൽ തിക്കും തിരക്കുമാണ് ഏതാണ് ശരി എങ്ങോട്ടേക്ക് പോകണം ഇവിടത്തെ അണികൾക്ക് ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്താണ് നമ്മുടെ ദിശ എന്താണ് ലക്ഷ്യം എന്താണ് നമ്മൾ എങ്ങോട്ടേക്ക് പോകണം അങ്ങനെ പോകാൻ ഒരിടമില്ലാതെ ലക്ഷ്യബോധമില്ലാതെ ഇങ്ങനെ നാട് നീള പരതി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമൊക്കെ നടന്ന് കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന കല്ലെടുത്ത് ഗുരുദേവ പ്രതിമ കാണുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അവിടേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞ് ഏതെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാട്ടിക്കൂട്ടി ആശയക്കുഴപ്പത്തിൽ പെട്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്രവും പേറിക്കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എസ് എൻ ഡി പി യൂത്ത് മൂവ്മെന്റ് സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ബാബു പൂതംപാറ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഹിന്ദു ഐക്യവേദി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ശശി കമ്മട്ടേരി അധ്യക്ഷം വഹിച്ചു ബി ജെ പി ദേശീയ നിർവാഹക സമിതി അംഗം പി കെ കൃഷ്ണദാസ് ഹിന്ദു ഐക്യവേദി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പി ജിജേന്ദ്രൻ കെ പി രാധാകൃഷ്ണൻ ഹിന്ദു ഐക്യവേദി ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി അനിൽ മായനാട് ജില്ലാ സംഘടനാ സെക്രട്ടറി കെ ഷൈനു എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ബക്രീ ദിനം ആഘോഷപൂർണമാക്കാൻ എത്തിയവരെ കൊണ്ട് നഗരം നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞു ഉപ്പിലിട്ടതും ഐശ്വര്യതയും രചിച്ച് കടൽക്കാഴ്ച കാണാൻ ആയിരുന്നു ഏറെ പേർ എത്തിയത് അന്യസംസ്ഥാനക്കാരുൾപ്പെടെ നിരവധി പേർ കടപ്പുറത്തെത്തി കാലത്തെ ഈദ്ഗാഹും ഉച്ചഭക്ഷണവും കഴിഞ്ഞ് കുടുംബസമേതം എല്ലാവരും നഗരത്തിലേക്കിറങ്ങി കോഴിക്കോട് കടപ്പുറത്ത് തിരകളോട് മല്ലിട്ടും വിവിധ കളികളിൽ ഏർപ്പെട്ടും കുട്ടികളുമൊത്ത് ബക്രീദിന്റെ സായാഹ്നം ആഘോഷപൂർണമാക്കി ജില്ലയിലെ പ്രധാന വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളെല്ലാം ജനലക്ഷങ്ങളെ കൊണ്ട് തിങ്ങി നിറഞ്ഞു ബീച്ച് ലയൻസ് പാർക്ക് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫീസിന് മുൻവശം എന്നിവിടങ്ങളിൽ നല്ല തിരക്കായിരുന്നു വാഹന പാർക്കിംഗിന് വരെ ഇടം കിട്ടാതെ ജനങ്ങൾ നെട്ടോട്ടമോടി ബീച്ച് മെറിൻ ഗ്രൌണ്ടിലെ പ്രദർശന നഗരിയിലും ബട്ടോഡിലെ തീരമൈത്രി കടൽ മത്സ്യമേളയിലും വൻ തിരക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു ബലൂണും പട്ടവുമായി ഉത്തരേന്ത്യക്കാരും സജീവമായിരുന്നു കൊയിലാണ്ടി കാപ്പാട് ബേപ്പൂർ പുലിമൂട്ട് കടലുണ്ടി മാനാഞ്ചിറ മൈതാനം ലിറ്ററി പാർക്ക് സ്വപ്നനഗരി സരോവരം ബയോപാർക്ക് എന്നിവിടങ്ങളിലും ജനങ്ങൾ എത്തിച്ചേർന്നു ആഘോഷം അതിരുകടക്കാതിരിക്കാൻ എല്ലായിടത്തും പോലീസ് ശക്തമായ കാവലും ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളും വയനാട് മലപ്പുറം ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ളവരോരെ കോഴിക്കോട് കടപ്പുറത്തെത്തി അസ്തമയ കാഴ്ചയും കണ്ടാണ് പലരും ബക്രീദ് ദിനത്തിൽ കടപ്പുറത്തോട് വിട പറഞ്ഞത് നമുക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടതും വിലപ്പെട്ടതുമായ ഇന്ത്യയുടെ സ്വത്താണ് റഫി സാഹബിന്റെ ശബ്ദമെന്ന് സാഹിത്യകാരി കെ പി സുധീര ബക്രീ ദിനത്തിൽ കോഴിക്കോട് ടൌൺ ഹാളിൽ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് സംഘടിപ്പിച്ച സംഗീത വിരുന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അവർ ശ്രുതിമധുരവും ഇമ്പം മറന്നതുമായ ഗാനങ്ങളുമായി അവതരിപ്പിക്കേണ്ട സുഹാനി രാത് ബക്രീദ് സ്നേഹവിരുന്നിന് മാധുര്യം കൂട്ടി പൊതുജന സേവനത്തിനായി രൂപവൽക്കരിച്ച സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് കോഴിക്കോടും യുവച്ചിൽ ഈവൻ മീഡിയ എന്റർടൈൻമെന്റും ചേർന്ന് ബക്രീദ് സ്നേഹവിരുന്ന് ഒരുക്കി ബക്രീദ് സ്നേഹവിരുന്ന് സാഹിത്യകാരി കെ പി സുധീര ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇന്നും ആസ്വാദനത്തിന്റെ ആലക്തിക സൗകര്യമായിട്ട് റഫി സാഹബ് നമ്മുടെ കോളിലുണ്ട് അതിന്റെ തെളിവാണ് ടൗൺ ഹാളിൽ നിറഞ്ഞ് കവിയുന്ന ഈ സദസ് അത് നമുക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടതും വിലപ്പെട്ടതുമായ ഒരു സ്വത്താണ് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു സ്വത്താണ് റഫി സാഹബിന്റെ ശബ്ദം അല്ലാതെ തന്നെ പാട്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ കലയെ സംഗീതത്തെ നെഞ്ചോട് ചേർത്തുന്ന കോഴിക്കോട് അതിനെ വളരെ ആഹ്ലാദത്തോട് കൂടി ആശ്ലേഷിക്കുന്ന കോഴിക്കോട് ആ സംസ്കാരവും സംസ്കൃതിയും കൂട്ടിക്കുഴച്ച മണ്ണാണ് കോഴിക്കോട്ടുകാരായ നമ്മുടെ ഒക്കെ ശരീരം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കാനേഷ് പൂനൂർ റഫി ഗാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രഭാഷണം നടത്തി രഞ്ജിത് തിരച്ചേരി സന്ദീപ് വിശ്വം വിനീഷ് മിലീനിയം സുനീന്ദ്രൻ
വാർത്തകൾ ചുരുക്കത്തിൽ ഐ എം എ മെഡിക്കൽ തുടർ വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടി സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയേഴിന് ഞായറാഴ്ച ഐ എം എ ഹാളിൽ വെച്ച് നടക്കും ഇന്ത്യയുടെ നാനാഭാഗത്തു നിന്നുള്ള മെഡിക്കൽ സർജിക്കൽ പീഡിയാട്രിക്സ് ഗൈനക്കോളജി ക്യാൻസർ റേഡിയോളജി വിദഗ്ദ്ധർ ഡബ്ല്യു എച്ച്ഒ എക്സ്പെർട്സ് നിയമ വിദഗ്ദ്ധർ എന്നിവർ സമ്മേളനത്തിൽ പ്രബന്ധങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കും ആരോഗ്യ സമ്മേളനം മന്ത്രി ഡോ എം കെ മുനീർ സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയേഴിന് രാവിലെ ഒൻപത് മണിക്ക് ഐ എം എ ഹാളിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും മുൻ കേരള സഹകരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി എം വി രാഘവന്റെ സ്മരണാർത്ഥം കേരളത്തിലെ മികച്ച സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിന് കാരിശ്ശേരി സർവേ സഹകരണ ബാങ്ക് അവാർഡ് നൽകുന്നു കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ മികവ് പരിശോധിച്ചായിരിക്കും അവാർഡ് നൽകുക രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ പതിനഞ്ച് സാമ്പത്തിക വർഷം അടിസ്ഥാനമാക്കി സംഘങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കണം പതിനഞ്ച് പത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിന് മുൻപ് കാരിശ്ശേരി ബാങ്കിന്റെ മുക്കത്തുള്ള പ്രഥമ ശാഖയിൽ ലഭിക്കത്തക്ക വിധം അപേക്ഷ നൽകണമെന്നും കാരിശ്ശേരി ബാങ്ക് സാധ്യതകൾ അറിയിച്ചു നാടിന്റെ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് പുതിയൊരു മാതൃകയൊരുക്കി ബാലുശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിലെ കോക്കലൂരിൽ ആരംഭിച്ച ഗ്രേസ് എന്ന സാംസ്കാരിക സംഘടനയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സ്നേഹ സംഗമം സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയേഴിന് ഞായറാഴ്ച ഒൻപത് മണി മുതൽ വൈകിട്ട് അഞ്ച് വരെ കോക്കലൂർ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നടക്കും ഒറ്റമരത്തണിൽ എന്ന പേരിലുള്ള സ്നേഹ സംഗമം എം കെ രാഘവൻ എം പി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി എം സരോജിനി അധ്യക്ഷം വഹിക്കും പുരുഷൻ കടുണ്ടി എം എൽ എ ലോഗോ പ്രകാശനം നിർവഹിക്കുമെന്നും സാരഥികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു കേരള നദീ സംരക്ഷണ സമിതിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പതിനേഴാമത് നദീ ദിനാഘോഷ പരിപാടികൾ ഇരുവഴിഞ്ഞിയുടെ തീരത്തും മുക്കം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഇ എം എസ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിലുമായി ഒക്ടോബർ രണ്ട് മൂന്ന് തീയതികളിൽ നടക്കും ജില്ലാ കളക്ടർ എൻ പ്രശാന്ത ഐ എസ് ഒക്ടോബർ രണ്ടിന് പത്ത് മണിക്ക് നദീ ദിനാഘോഷ പരിപാടികൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ഒക്ടോബർ മൂന്നിന് രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് ഇരുവഴിഞ്ഞി പുഴയ്ക്ക് കുറുകെയുള്ള വിൻപൈ പാലത്തിൽ വെച്ച് നൂറുകണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകർക്കും കലാ സാഹിത്യ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകർക്കും നദീ സംരക്ഷണ പ്രതിജ്ഞ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കാന്തൽ ജമീല ജൊല്ലിക്കൊടുക്കുമെന്നും സാരഥികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ഓസോൺ ഡെന്റൽ കെയർ ആന്റ് അഡ്വാൻസ്ഡ് റൂട്ട് കനാൽ സെന്റർ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നു ഇരുപത്തിയാറിന് രാവിലെ ഒൻപതരയ്ക്ക് എരഞ്ഞിപ്പാലം വി പി സ്പേസിൽ ഓസോൺ ഡെന്റൽ കെയർ ആന്റ് അഡ്വാൻസ്ഡ് റൂട്ട് കനാൽ സെന്റർ മന്ത്രി ഡോ എം കെ മുനീർ സിനിമാ താരം ആസിഫ് അലിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും കോഴിക്കോട്ടെ ആദ്യത്തെ അഡ്വാൻസ്ഡ് റൂട്ട് കനാൽ സെന്ററിൽ മോഡേൺ ടെക്നോളജികൾ ഉപയോഗിച്ച് മൈക്രോ എൻട്രോ ഡയഗ്രോഡൻഡൽ ഇമേജിംഗ് സിസ്റ്റം എന്നിവയും എല്ലാ ദിവസവും റൂട്ട് കനാൽ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിന് സേവനവും ലഭ്യമാണെന്നും സാരഥികൾ അറിയിച്ചു കോസ്മെറ്റോളജി ചികിത്സാ രംഗത്തെ നൂതന രീതികളുമായി പ്രൈം സ്കിൽ ആന്റ് ലേസർ ക്ലിനിക് എരഞ്ഞിപ്പാലത്ത് ഇരുപത്തിയാറിന് രാവിലെ ഒൻപതരയ്ക്ക് മന്ത്രി എം കെ മുനീർ സിനിമതരം ആസിഫ് അലിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ചർമ്മത്തിന്റെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിൽ ഏറ്റവും ആധുനികവും ശാസ്ത്രീയവുമായ ഓപ്പറേഷൻ കൂടാതെയുള്ള ചികിത്സാ രീതികൾക്ക് പ്രൈം ക്ലിനിക് ഊന്നൽ നൽകുന്നതായും സാരഥികൾ അറിയിച്ചു കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിവരങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക കേരളത്തിന്റെ വികസന മുരടുപ്പിന് കാരണം മാറി മാറി വരിച്ച ഇരു മുന്നണികളുമാണെന്ന് ബി ജെ പി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് പി രഘുനാഥ് പൌരന്മാരുടെ കടമയാണ് പരിസ്ഥിതിയെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നതെന്ന് മന്ത്രി എം കെ മുനീർ ശുചിത്വ മിഷന്റെ ശുചിത്വ ക്യാമ്പയിന് തുടക്കം ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി കോർപ്പറേഷൻ കമ്മിറ്റി പ്രകടന പത്രികയിലേക്ക് പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്നും നിർദ്ദേശങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചു ഇതോടുകൂടി ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ സമാപിക്കുന്നു നമസ്കാരം ജില്ലാ വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിച്ചത് ഡിസൈൻഡ് വിത്ത് ടച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് ചെമ്മനൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ജ്വല്ലേഴ്സ്